，单单返现金真打款，秒到账的同城旅行，邀您收看高光时刻。我们家老胡，表哥带，这个事儿呢，我们同意了。<笑>真的？这还有什么可说的呢？太好，没精力一疲惫，用肾宝片，汇仁肾宝片邀您观看南海归墟。OPPO Reno 十一系列月光宝石新品上市，邀您观看南海归墟这么鬼鬼祟祟，我这不是职业习惯，我拿着蜡烛我就想找东南，你连北都找不着，还东南呢、哎？这不是南吗？这是西，哦西啊！陈、哎哎、教授马上就来了，这这这这，我这马上进不起手了吗？我再找找感觉。哎，是这屋吧？哎，哟，哎，好家伙，不是，这这这什么情况这？哎，我还说呢，我说。啊我说吃羊肉哪儿吃不是吃，干嘛跑这儿吃来？不，这锅这，净看蓝的啊！这锅可比肉贵。我、哦、哟，这这什么局呀、啊？这是？哎，爸呀、啊，您说这陈教授他图什么许的呀？请咱哥几个跑这么高档次地方吃饭来？陈教授说有什么重要的事儿必须跟咱们面谈，什么事儿呢？哎，这喜糖搁这儿，隔壁那桌不是办喜事儿了吧？这沾喜气儿，来来来来来来，你想啊，陈教授跟杨参谋长情同父女啊，什么事儿能让陈教授不远万里从国外回来，回来就着急忙慌的见咱们，说要重要的是面谈，还找这么一气派的地儿，还有这桌子上的喜糖。哎，金爷，这饭局他不会是订婚宴啊？哎哎哎、不是我说，你们俩能不能别拼啊？吃顿饭都没个正形，在外边就神神叨叨的
。要真有这事儿，人杨参谋能不跟我打招呼吗？不打招呼就对了，这叫惊喜。哎哎、你说这陈教授千叮咛万嘱咐说，说有重要的事跟咱们面谈。现在什么事儿比你们俩订婚这事更重要？哎呀，是不是？再说了，咱们现在拿着签证了，马上咱就出国走人了。哎呀，出国之前把你俩好事一办，幸福美满小两口出国，过上幸福美满的新生活，这多好啊！你说是不是？<笑>能不能别在这瞎咧咧？你这躲我远点，这唾沫星子都跑我调料里了，我怎么吃饭、啊？哎，换一个，换一个，换一个，这好办。哎，但是老胡啊，有一事你做的不对啊！你说这么重要一事，你不跟我们说一声，不是就不说也罢了，你也得捯饬捯饬。快快，哎，你捯饬捯饬，捯饬捯饬。陈教授，这我别动，别动，别动，来了，张哥来了啊！哎，正主来了。哎,哎，你们先到啊！就等您了，同学同学同学，来来来来，上座上座上座上座上座上座上座上座上座上座上座上座上座上座上座上座上座上座上座上座上座上座上座上座上座上座上座上座上座上座上座上座上座上座上座上座上座上座上座上座上座上座上座上座上座上座上座上座上座上座上座上座上座上座上座上座上座上座上座上座上座上座上座上座上座上座上座上座上座上座上座上座上座上座上座上座上座上座上座上座上座上座如今终于有情人终成眷属了，可喜可贺啊！来，咱们共同祝愿这两位年轻人未来生活甜如蜜，哎，甜如蜜，甜如蜜，互相学习，共同进步，共同进步。还有，啊，今天啊，我把孙教授几位也请来了。呃，是为了感谢我在美国治病期间，在木尘珠研究方面提供了极大的帮助，尤其是孙教授。哦，陈教授，您这说的太客气了，我这个都是按规矩办事。啊，对对对，按按规矩办，按规矩办，按规矩。还有，我今天啊，还有一件重要的事情，要同你们商量。啊。呃，这事您就甭说了啊，呃呃，我呢，作为老胡的娘家人啊，我也代表我们家老胡，表个态，这个事儿呢，我们同意了，真的，这还有什么可说的呢？那太好了，我就知道，你们是愿意为考古尽心尽力的年轻人，那那是必须的。考古，对这事儿跟考古有什么关系？哎，只要你们答应了，这面镜子找回来的几率可就大多了。什么什么镜子？秦王照古镜啊！国的，国的镜子，还秦王的。相传啊，当年秦始皇扫六合以定天下，得了不少六国秘器，其中有一面镜子，可照是人体骨骼脉络，是一件世间罕见的无价之宝。前段时间，这面镜子被一个富商买走了，但他在海上啊遭遇了海难，整艘船都沉进了海底。出事的珊瑚螺旋海域，地形奇特，航向设备在那里根本就无法运转。我想来想去，也只有你们老夫家，上官天星，下沈地脉的家传之术，能在没有指南设备的情况下试一试。啊、是是帮您讲讲。不急，不急啊，小兄弟。你帮我看一下这掉在地上的铜钱儿，你从南往北数，有几个字儿是朝上的？明白了，您的意思是希望我们能一块儿出趟海，帮您把这秦王赵武镜给找回来，是吧？陈教授，哎，咱别老谈工作，咱边吃边聊。哎，就是
。哎呀，咱这考古的也是，这这这挺亏嘴的啊。嗯，哎，陈教授，哎，要我说啊，以后呢，像这种替考古队寻找失落的文物宝藏这样的重担，您就尽管。交给孙教授这样的专家吧。哎、孙教授可是高级人才，交给他我们都放心。他是啊，是吧？小胡啊，啊，我也是没有其他的办法，所以才想请你们来试一试。我知道，你们都已经准备好，马上就要出国了。呃，在这样的时候。麻烦你们很不合适，陈伯伯，这话也不能这么讲。就是我们今天才陈为考古做贡献嘛，啊，义不容辞。不过您说的太突然了，您容我们再想想啊，想想。好，小胡啊，哎，我就当你答应了啊。哎哎，没没没没没没不没，不是说想想吧，我们得好好想想。对，这这好好想想，咱咱咱有出海的经验吗？这。前两天，明叔在咱那儿吃闹肚子那回，你记得咱聊过这南海那珊瑚螺旋，耳熟吗？是珊瑚螺旋。为考古做贡献。啊，对对对对对，为，对对对，为考古做贡献。我跟你说，陈教授，我一听说为考古做贡献这种事儿，我都澎湃了，你知道吗？这这个我们必须得上啊，是吧？呃，有困难上，没有困难，知道困难也得上啊。您岁数大了，这种对考古非常简单的事，您就交给我们这帮年轻人吧，好不好？服务员，麻烦问一下在哪里结账啊？到前面柜台结账，谢谢啊。啊，哎，我要知道你掏钱请客，我我就不点这么多菜。陈伯伯掏的钱，我只是负责去结一下账而已。哦，那点少了。哎，出海的事儿我还没想好呢，你怎么就答应了？我替你答应的呀！啊，你想想，你跟陈伯伯情同父女，他这大病初愈、苦口婆心的求咱办个事儿，你拒绝得了吗？是不是？我什么时候说过我想去了？那我想多了。再说，咱也是给考古做贡献呀，是吧？你就当咱们出海旅游一圈，然后就去美国了。你少跟我在这儿贫嘴。我就想知道你到底怎么想的。五八一，哟，陈老爷子，您真是神龙见首不见尾，怎么在这儿碰上您了？遮骨少的外孙女。对啊，陈老爷子，您怎么在这儿呢？之前啊，那点新人非得请我过来跟他一块喝点喜酒。嘿，我说这么热闹呢，胡老弟。你这是又要出远门办事啊？<笑>我以为啊，你这金盆洗手，准备与雪莉一起去美国呢，怎么，还是放不下？您看您说的，这不是有一个前辈，有个小事儿，想让我们跑个腿吗？不耽误我们出去啊。啊刚才我路过这里，已经听到你们说到此事了。说了也巧了，当场意外的我得了一卦。怎么查？字为阳，背为阴，两阳加一阴，离火卦。这是上上卦。哎，托您的福啊，多谢了啊，老爷子。卦虽是好卦呀，不过刚才这卦掉水里了。所谓坎，为水，为险。上卦为离，下卦为坎，水火不合，真乃是一个未忌卦。是大凶的意思啊！那有什么办法可以破解吗？<笑>其实呢，这六十四卦也没有绝对的吉凶，啊，确实是不能一概论之。吉凶
，只不过是人的心念的一转间。老夫我话就只能说到这儿了。如果你们一定要去，尤其是你，胡八一，凡事格外小心。听这老头瞎咧，他就是靠算命混饭吃的。他不都说了吗？六十四卦没有绝对的吉凶，是不是？陈，不是，怎么老是神出鬼没的呀？小葵花、小儿肺热咳穿口服液，抗病毒、清肺热、治咳嗽。小葵花邀您观看《南海归墟》。两瓶白酒，一人喝一瓶，你合适吗你？你还馋？真奇怪，奇怪，真奇怪！哎，又上韵是吧？您就别上韵了，你想说什么？你实在不行，唱着说。<笑>这，这秦王照顾镜啊，是。是个好东西，好东西，他他就露出来，那也是考古队的，是给他们的，怎么了？你你们费劲巴力，抱抱这些干嘛呀？啊！哎哎，老金，你要说这话，我就不爱听了啊！给他们办事怎么了？为考古做贡献，你还讲什么条件啊？你还得无利不起早吗？你你什么原则？什么觉悟？哎，过来这边，哎，啊，我觉得你啊，行了吧？我不也是？担心你们。哎，老金，你要真担心的话，这样。你狠狠的照自己这边脸再给一巴掌啊！别，你给自己使劲来一下，哎，我就真就不担心了。我，我，我，别，伺候我。老金，你还记着吧？就上回明叔来那回，你给做了点面条，咱都吃穿稀了呢。他跟咱们说的什么？穿成那样，还记记什么呀？明叔不跟咱说，他以前是干嘛的？跑船的。哎。哪儿跑船呢？哎，哪儿？珊瑚螺旋呢？啊，珊瑚螺旋什么地儿啊？那不就秦王照古镜那地儿吗？除了秦王照古镜，还有什么呀？他不说了吗？夜明珠，老鼻子夜明珠啊！金爷，咱别说全拿出来，咱就拿出一个来，后半辈子，咱别说这儿，到哪儿去，咱都是吃香的喝辣的。那意思，韩脸，你这这桌子自个儿都睡得毛毛。咱们这次可是去找秦王照顾镜，别老想着。啊，对对对对对，目的一定要。这是咱们这次出海的原则啊，只为寻宝，不求发财，是吧？乐乐，没错，大姐。不过人不找财，背不住财来找你。话说上一回，这铁三角远赴昆仑，终是用陆成珠解了身上的鬼洞诅咒。三人正于金盆洗手之际，却被大病初愈的陈教授托付重任，寻找国之重宝——秦王照古镜。于是，胡八一携众人进入珊瑚螺旋的必经之地——珊瑚庙口。
呵，终于盼到几位贵人来了，来的比我们早啊！<笑>当然啦，你胡姐的戏就是我的戏。再说，去烧楼上那些大买卖，我能不上心吗？明叔，您这么长时间不见，你气色不错呀、啊。哎，您这算回光返照吧？哎，别别别别，童言无忌。哎，哎，你这怎么着，又带人来了？啊，他们是跟了我很多年的三杆马仔。咩人马仔呀、啊？哦、啊，他姓马，叫大力，好仔，呃，讲起马仔、啊。那你带他们来这是？啊，他们已经跑过船了。呃，那个抛锚啊，起锚啊，呃，甲板回雾啊，掌舵都没问题。<笑>我今天特意带他们来，自己大家帮忙的。还有说明叔啊，这上一季昆仑的时候，您就拉家带口了，结果怎么样？这次不会又是送人头来了吧？是你这老是七大姑八大姨的，你这是……我告诉你们了，别小看他们了，那个年纪大了，还会发功，发功。再加上你们祖师爷的保护，双重保险，这次出海我们肯定可以平平安安、妥妥的。杨小姐，你休息吧啊！反正我这船上确实少几个大杂子，看这俩铁格子吧，也没得挑了，就这么着吧。先登记吧啊！还是杨小姐弄好。哎，叫人呢？一位妹爷啊！什么狗骂爷？胖爷？狗还能骂上爷呢？来啊！完事儿了没有啊？差不多得了、啊，慢慢的就想，马上就了。你别说。这山椒还真好吃，我跟你说，弄个仙人掌弄不好也好吃。哎，我是胡爷。哎哎哎，别过来，原地说。不是，您让我们心里踏实踏实，这吃不下喝不下的，这次兰亭心里到底有没有底啊？我说金爷，就您这还吃不下喝不下的？关于出海这事儿吧，我确实没什么经验，尤其是远海。而且我这家传之术好不好使，我还真不知道。要我说啊，金爷。这事儿，您就不用担心。首先啊，我跟老胡我们是在福建海边长大，游泳那就不成问题啊。另外来之前呢，杨参谋长已经专门给我们搞了个集训，什么定向潜水呀、啊、深夜潜水，我们都学了。所以这次说去去到南海，那就是洒洒水嘛，是吧？哎呀，谁是我讲话？您说啊，肥仔，要好东西就不叫我啊，就知道您闻着味儿就能来。啊，明叔来了，哎，我跟您说啊，您不是出海有经验吗？我本来想找您好好聊聊，那当然了，明是我口是老海狼了。不是你也吃怎么着啊？哎，不是在哪边？别别别，听着我临险命啊！谁敢不给面子给我？别别别别别别！哎，您说，您就别在这吹了，您给给我们讲讲那珊瑚螺旋的事儿。哎哎哎！哎呀，跑船的都知道啊，这珊瑚螺旋了，哼，可是沉船目的啊，船一进去以后啊，地上就会失灵，船就会活生生的死在海上。可以说是有去无回啊！哎，我记得在北京的时候，您说过，您年轻的时候去过珊瑚螺旋附近，那是怎么回事啊？啊，怎么回事？哎，我从小跟我舅公长大，十八岁那一年，我舅公做生意失败，所以就带着我去跑船、哎、去踩单，碰碰运气，结果去了珊瑚螺船，还没进去。哎，别别别别，没关系，得不着那镜子无所谓，我们关心的是那蛋怎么踩的，鸡蛋。怎讲细节？怎么踩的蛋？啊、这彩蛋呢、啊，叫布棒彩珠，是七十二汉中的手艺。但是海上的规矩，只能把名就叫蛋，彩蛋的人叫做蛋人。哦，但那问题是，那个地儿到底有没有这么多蛋呢、啊？哈、啊呃，你们知道吗？这三号螺船啊，几天都没人敢去啊。里头养着多少吸收日月精华、天地灵气的巨棒名著啊！<笑>所以啊，我一听到去上五楼船，我就赶紧冲上来了，沙子边拱出来了是吧？<笑>对对，冲上来，冲上来！哎，麻烦你们三位到那边聊去，要不就刷个牙行不行？我真受不了！哎，快点！哎哎，你们别摸我！
这个多少钱？这个一块钱，谢谢。这个钱留着吧。谢谢你，你真是个好人。每艘船都将被死亡吞噬。当阴影爬上第二个台阶，这里会游荡着从海上归来的两个灵魂。祝。老胡，真的对不起。如果不是我和陈伯伯的关系，咱们可能现在就不会来到这么个地方。想那么多干什么呀？我告诉你啊，就算陈教授不回国，咱们顺利去了美国，这不是还得跟他碰着吗？这事儿怎么着都是找到咱们头上，这就是命，知道吧？再说，这个秦王赵古敬本来就是陈教授和咱爸攻克的考古课题呀、啊。你就算不去，我肯定也得去。哎，等会儿，等会儿，等会儿。那明明是我爸，什么时候变你爸的？北京人热情嘛，对吧？咱这关系，你爸不就是我爸吗 ？Thank you。哎，不是，这鸡蛋没熟啊，你跟他说一下。哎、行了，行了，行了。人这鸡蛋就这样的啊，这叫 sunny side up， 单面煎啊，能吃啊？当然了。哎，你赶紧适应适应。反正。不管怎么说，这肯定是咱们最后一次去冒险了。等你以后跟我到了那边啊，你天天都得吃这生了吧唧的蛋，还有那个叫什么“苦不溜嗖”的中药汤子。哎艘船都将被死亡吞噬。当阴影爬上第二个台阶，这里会游荡着从海上归来的两个灵魂。
静的黑色，不去向往着那看不见的海在闪烁。是我，是你我，我承受不起，却还寻找。